నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలు చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు స్వప్న స్వప్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు చెర్లపల్లి నుంచి చెర్లపల్లి ఓకే మీ పేరు సంధ్య సంధ్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు తార్నక నుంచి మీ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ సూపర్ అయితే బాగా మంచి అక్క చెల్లెలు మాకు ఎక్కువ వస్తున్నారు ఓకే సో మరి ఏమంటే చేస్తాం కొరియండర్ ప్రాన్స్ ఓకే మరి కొరియండర్ ప్రాన్స్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దామా కొరియండర్ ప్రాన్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో కొత్తిమీర ఒక కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు అరకప్పు తరిగిన టమాటో ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ముందుగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో వేయించుకోవాలా వేయించుకోవాలండి ఓకే ఓకే అయితే సో ఇవి వేయించుకోవాలి అయితే మనం ప్యాన్ మార్చుకుందామా నేను ఇటు వేయిస్తూ ఉంటాను మీరు ఇటు ఆయిల్ వేసుకున్నారు ఆయిల్ వేడెక్కాక పోపు దించులు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి సో ఇది నీరు పోయేదాకా వేగాల అవునండి నీరు పోయేదాకా నీరు పోయేదాకా వేగాల ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం ఇంకా స్పూన్ ఎందుకు పక్కన పెట్టేయండి మరి చేయితోనే అలవాటు అండి ఇంట్లో కూడా కరివేపాకు వేసారు పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయలు చాలా చాలా అండి పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు జింజర్ పేస్ట్ ఏంటది అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీరు హౌస్ వైఫా ఇంకేమైనా చేస్తుంటారా ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ పిల్లలు ఇద్దరు బాబులు అండి ఫస్ట్ బాబు పేరు ఋషికేశ్ సెకండ్ ఋషికేశ ఋషికేశ ఋషికేశ్ ఋషికేశ సందేష్ అండి సందేష్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బాబు ఫస్ట్ క్లాస్ అండి ఇంకా ఆయన త్రీ ఇయర్స్ స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు ఎవరు రెండో అబ్బాయి రెండో అబ్బాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ టమాటోనా టమాటో మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ హాయ్ చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అందరికీ స్వప్న ఫ్రెండ్స్ అందరికీ హాయ్ మమ్మీ వాళ్ళకి డాడీ వాళ్ళకి హాయ్ అమ్మకి నాన్నగారికి నమస్కారాలు సీరియల్స్ బాగా చూస్తామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవి వంటల ప్రోగ్రామ్ కూడా చూస్తామండి మధ్యాహ్నం కాగానే ఇక అక్కడే కూర్చుంటాను అభిరుచి రాగానే సో అభిరుచి ఇప్పుడు తెలుగు రుచి తెలుగు రుచి సో అందరికీ నా తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తానని చెప్పండి ఓకే అండి మీ ఆదర అభిమానాలు ఎప్పుడు మా మీద ఇలాగే ఉండాలి ఓకే అండి ధన్యాల పొడి వేసుకుందామండి వేసుకుందాం నెక్స్ట్ తగినంత కారం కారమా కారం ఉప్పు వేస్తాను సో నీళ్ళు ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా అందులో అవసరం లేదా 
చేస్తాం అండి కొంచెం ఇప్పుడు వేద్దామా ఆ వేద్దాం నెక్స్ట్ కొత్తిమీర కొబ్బరి పేస్ట్ అండి ఏమేమి ఇస్తారు అందులో కొత్తిమీర కొత్తిమీర కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి కొత్తిమీర పేస్ట్ చేస్తారు ఓకే కొన్ని వాటర్ వాటర్ యాడ్ చేద్దామా అనుకుంటున్నాను బాయిల్ అయిన రొయ్యలు ఇందులో వేసేద్దామండి కర్రీలో కొద్దిసేపు రెండు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఏమైనా వేసేదుందా కొంచెం గరం మసాలా వేసేస్తారా వేసేస్తా వేసేయండి గరం మసాలా ఓకే సో ఇంకేంటి నెక్స్ట్ కొత్తిమీర వేసేస్తారా వేసేస్తా ఇంకా ఇదేం క్లోజ్ చేయాలా లేకపోతే ఇంక ప్లేటింగ్ అయినా క్లోజ్ చేయాలండి చేయాలా చేయాలి మరి వాటర్ యాడ్ చేయాలి ఇందులో అవసరం లేదా అవసరం లేదు ఇలా మగ్గిపోతుందా సిమ్లో పెట్టేస్తాను సిమ్లోనే ఉంది ఆల్రెడీ ఓకే చూద్దామా అయిందని చూద్దాం అయిపోయిందండి సో ఇంక సెవెన్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలండి ఓకే కొరియన్ ఫ్రాన్స్ కర్రీ రెడీ అండి ఓకే అండి మీకోసమే ఓకే థ్యాంక్ యూ కొరియన్డర్ ప్రాన్స్ రెడీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగని మరొకసారి చూద్దాము కొరియన్డర్ ప్రాన్స్ తయారీ విధానం ముందుగా కొత్తిమీర పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి రొయ్యలు వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి కారం ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించి రొయ్యలు గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి అంతే కొరియన్డర్ ప్రాన్స్ రెడీ కొరియన్డర్ ప్రాన్స్ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయడానికి మనం రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు హలో అండి హలో కొరియన్డర్ ప్రాన్స్ కొరియన్డర్ ప్రాన్స్ అక్క చెల్లు ఓకే సో చెల్లి చేస్తా ఓకే ఫ్లేవర్స్ బాగున్నాయి కొరియాండర్ ప్రాన్స్ అంటే బాగుంది కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నది సో ఇట్స్ గుడ్ ఇంకో డిష్ చూసిన తర్వాత చెప్తాం అనమాట సో అక్క వంట కూడా చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొబ్బరి పాలు శనగపిండి బాగా కలుపుకుని పేస్ట్ లాగా చేసుకుని మాడుకి జుట్టుకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పావు గంట తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో తల స్నానం చేయాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే పొడి బారిన జుట్టు ఆరోగ్యవంతంగా తయారవుతుంది కాంతివంతంగా ఉంటుంది సంధ్య గారు మీరేమంటే చేస్తారు ఆమ్లెట్ పులుసుకోండి 
ఆమ్లెట్ పులుసు కూర ఆమ్లెట్ వేసి ఆ తర్వాత పులుసులో చేసి వేస్తారా పులుసు చేసి పులుసులో వేసేస్తారు ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంది వినడానికి అయితే చూసేద్దాం మరి ఆమ్లెట్ పులుసు కూర మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాము ఆమ్లెట్ పులుసు కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడిగుడ్లు మూడు చింతపండు గుజ్జు తగినంత తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎండుమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలి దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి సో ఇంకా అందులో ఉప్పు కారాలు అవి ఏమి అవసరం లేదు ఏం అవసరం పోపు గింజలు వేస్తున్నాయి ఎనిమిరపకాయలు తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం అటు వేగుతూ ఉంటాయి ఇవి కొంచెం వేగాలి కొంచెం వేగాలి తర్వాత కరివేపాకు తర్వాత ఉల్లిపాయ వేసి కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియాల పొడి తర్వాత ఉల్లికాడాలి కొద్దిగా కారం తర్వాత ఇది చింతపండు రసం చింతపండు రసం వేస్తారా కొంచెం నీళ్ళు కొద్దిగా కొంచెం ఫ్రెష్ జీలకర్ర మెంతుల పొడి జీలకర్ర మెంతుల పొడి జీలకర్ర మెంతుల పొడి కొంచెం హైలో పెడదామా హైలో పెడదాం కొంచెం ఇది కూడా కాస్త మగ్గాలి కొంచెం మగ్గ సరిపోతుంది కట్ చేసి ఇద్దరు వేసుకోవడం సో ఇప్పుడు ఇది మరగాల కొంచెం మగ్గ మరగ అన్ని వేసేసినట్టే కదా అన్ని వేసేసినట్టు లాస్ట్ లో కొంచెం గరం మసాలా అయితే సరిపోతుంది అంతే అయిపోయినట్టు కేక్ కటింగ్ ఇక్కడ ఒకసారి ఇది మరిగిపోయింది మరిగిపోయింది తీసేయి ఇది 
ఇది వేసేసుకోవడమేనా వేసేసుకో అయిపోయింది ఇందులో వేసి వెరైటీగా ఉంది ఏదో ఆమ్లెట్ ఫుడ్స్ కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంది అయిపోయింది కొత్తిమీర వేసుకుంటాం వేసుకోండి ఇంకా సెవెన్ ప్లేట్లో తీసుకోవడమైన తీసుకోండి కొంచెం కొత్తిమీర పైన ఆమ్లెట్ పులుస్ కూర రెడీ అండి థ్యాంక్ యూ ఆమ్లెట్ పులుసు కూర రెడీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము ఆమ్లెట్ పులుసు కూర తయారీ విధానం ఒక బౌల్ లో పోడుగుడ్లు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని పెనంపై ఆమ్లెట్ లా వేసి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియాల పొడి తరిగిన ఉల్లికాడలు కారం చింతపండు గుజ్జు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మగ్గనివ్వాలి తర్వాత ఆమ్లెట్ ని ముక్కలుగా చేసి దీనిలో వేయాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే ఆమ్లెట్ పులుసు కూర రెడీ ఆమ్లెట్ పులుసు కూర కూడా రెడీ అయిపోయింది అక్క చేతి వంట చూడ్డానికి ప్రజెంటేషన్ బోల్ కలర్ కాంబినేషన్ నోయింగ్లీ అండ్ నోయింగ్లీ ఏదో కొత్తగా ఉంది నేను ఫస్ట్ టైం చూడ్డా అనమాట ఆమ్లెట్ తో ఫుల్ చేస్తారు అంటే ఆమ్లెట్ ని కొనలు చేస్తారు అనమాట గుడ్ డైరెక్ట్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో చూసాను లైక్ ఆమ్లెట్ చేసి పులుసు టేస్ట్ కూడా ఉన్నది ఆమ్లెట్ ఇంకా కొంచెం రిచ్ గా చేసి ఉండొచ్చు అంటే పులుసు అంటే పులుసు తగ్గట్లో కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ ఉన్నది కానీ కొరియాండర్ ప్రాన్స్ కదా అది కొంచెం బాగుంది క్లాసీగా ఉన్నది టేస్ట్ కూడా దీనికంటే బాగున్నది రిచ్ అండ్ టేస్ట్ సో ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు కొరియాండర్ ప్రాన్స్ ఓకే సో బాగాలేదు కాదు బాగుంది దీనికంటే టేస్ట్ పరంగా ఇంకొంచెం అది బాగుందండి ఓకే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారు గిఫ్ట్ అవ్వచ్చారు కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు కూడా ఒక గిఫ్ట్ ఉందండి అంతకంటే పెద్ద కాదు తెలుగు రుచి నుంచి మీకు గిఫ్ట్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్స్ సార్ మీరు దీంట్లో కొంచెం ట్విస్ట్ అంటే పులుసు చేసారు కొంచెం సోంపు ఉన్నాయి చూసారా సోంపు కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం టేస్ట్ లో ఒక మారు ఉంటుంది కొంచెం బాగుంటుంది టిప్స్ చెప్పారు అంతే నెక్స్ట్ టైం చేసేటప్పుడు ఫాలో అవ్వండి ఓకే ఓకే మరి మీరు కూడా ఇలాగే పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఆమ్లెట్ వేసుకునేటప్పుడు పెనం మీద ముందుగానే కాస్త ఉప్పు చల్లి ఆ తర్వాత ఆమ్లెట్ వేసుకున్నట్లయితే ఆమ్లెట్ తునిగిపోకుండా వస్తుంది ఇప్పుడు కారం కారంగా సో రావు గారు కారం కారంగా చికెన్ నూడిల్స్ చికెన్ నూడిల్స్ సో ఈజీనా చాలా ఈజీ అండి చాలా ఈజీ ఎందుకంటే పిల్లలకి అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు నూడిల్స్ అంటేనే ఇష్టం అందులో ఇక చికెన్ నూడిల్స్ అన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఈజీ అని ఎందుకు అడిగాను అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి మార్నింగ్ మార్నింగ్ స్కూల్ కి పాస్ చేసి పెట్టాలన్నా కూడా ఈవినింగ్ అన్నా సరే వాళ్ళు ట్యూషన్ కి వెళ్ళారు గవ్వు వాళ్ళు చేసి పెట్టేయచ్చు అన్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటే మదర్ చాలా హ్యాపీగా అయిపోయారు ఇష్టమైన ఫుడ్ వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి చక్కగా గవ్వ చేసేయడానికి కూడా ఈజీ సో చికెన్ నూడిల్స్ ఓకే మరి చికెన్ నూడిల్స్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా చికెన్ నూడిల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో 
ఉడికించిన నూడిల్స్ ఒక కప్పు కోడిగుడ్డు ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన క్యాబేజ్ పావు కప్పు తరిగిన క్యాప్సికం పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కల పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు సో నూడిల్స్ ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను అవునండి చికెన్ కూడా మీరు ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కానీ తక్కువ క్వాంటిటీ కదా సో ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇక్కడే అనమాట జస్ట్ వన్ మినిట్ లో అయిపోతుంది తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే తొందరగా అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుంది చికెన్ సో మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే చికెన్ ఉడికించి పెట్టుకుంటే బెటర్ అనమాట ఇది జస్ట్ వన్ పోర్షన్ కదా కొంచెం కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పెప్పర్ చికెన్ అంటే సాల్ట్ అయిపోయింది ఈ సైడ్లో పెట్టుకుందాం దీని తర్వాత మనం ఎగ్ కొంచెం కుక్ చేసి మళ్ళీ సైడ్లో పెట్టుకుంటాం దాని తర్వాత గార్లిక్ మళ్ళీ ఇవన్నీ వేసి మళ్ళీ మిక్స్ చేస్తాం అనమాట సో అది వేస్తే నాకు కొంచెం ఆయిల్ మళ్ళీ కొంచెం వేసుకుందాం సో ఎగ్కి ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా వేసుకోవచ్చు మీరు కొంచెం మా పాలు లైట్గా సాల్ట్ పెప్పర్ వేసుకోవచ్చు సో మేము ఏంటంటే ఈ గార్లిక్ వేసుకొని ఇక్కడ సైడ్లో రోస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే అదే ప్యాన్లోనే అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఈ వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్ క్యారెట్ క్యాప్సికం క్యాప్సికం క్యాబేజ్ ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ కొంచెం హాఫ్ కుక్ చే క్రంచీగా బాగుంటుంది అనమాట చికెన్ సో ఇప్పుడు నూడిల్స్ మంచి కలర్ఫుల్గా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఇంకా కావాలంటే కొంచెం కొంచెం ఎందుకంటే మీరు సోయా సాస్ వేస్తారు దీంట్లో సో దానివల్ల ఇంకా మీకు అవసరం లేదు సాల్ట్ అయిపోతుంది కొంచెం పెప్పర్ కొంచెం చాలా ఈజీ కదా ఎస్ అన్ని ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే టకటకా కరెక్ట్ గా మీరు చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అమ్మని కదండి అన్ని అలా తెలిసిపోదు ఉంటాయి కొంచెం దగ్గర కావాలన్నమాట వేడి అవ్వాలి మొత్తం మీరు కలుపుతూ ఉండండి అలాగా ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఆవ నూనెతో పాదాలని మృదువుగా మర్దన చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కాలి పగుళ్ళు తగ్గిపోతాయి పాదాల దగ్గర ఉన్నటువంటి చర్మం అంతా కూడా మృదువుగా మారుతుంది ఆరోగ్యవంతంగా కూడా ఉంటుంది చిట్కా చూసారు కదా సరా గారు ఓకే రెడీ రెడీ
ఉల్లి కాడల అది గార్నిష్ అనమాట సో చికెన్ నూడిల్స్ రెడీ సూపర్ సింపుల్ ఎస్ చికెన్ నూడిల్స్ రెడీ మరి పేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరి ఒకసారి చూద్దామా చికెన్ నూడిల్స్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి చికెన్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో కోడిగుడ్డు వేసి మిరియాల పొడి వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన వెల్లుల్లి క్యారెట్ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు తరిగిన క్యాబేజ్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత వేయించిన చికెన్ ముక్కలు ఉడికించిన నూడుల్స్ ఉప్పు మిరియాల పొడి సోయా సాస్ వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత తరిగిన ఉల్లికాడలు వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ నూడుల్స్ రెడీ చికెన్ నూడుల్స్ రెడీగా ఉంది సో నేను కూడా రెడీగా ఉన్నా రావు గారు ఎలా ఏం లేదు ఇది లగుచ్చండి కొంచెం నూడుల్స్ బా అంత ఈజీగా చెప్పారు సాఫ్ట్గా చికెన్ ఉల్లికాడలు క్రిస్పీగా బాగుంది డెఫినెట్గా పిల్లలు అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు డౌటే లేదు ఇప్పుడు నీకు దీంట్లో మీకు చిల్లీ వినిగ తిని నూడిల్స్ తోటి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇస్తారు చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ చిల్లీ వినిగర్ మీకు కమ్మగా ఉన్నది ఇంకా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఆ వినిగరు చిల్లీసు చిల్లీస్ కొంచెం చేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని తింటే బాగుంటుంది అవగా చెప్పినట్టుగా అలా కూడా ట్రై చేయండి సో ఇలా కూడా చాలా బాగుంది సో పిల్లలు అయితే ఖచ్చితంగా ఇష్టపడి తింటారు అండ్ ఈవినింగ్ చక్కగా వాళ్ళకి నచ్చిన నచ్చినట్టుగా మనం చేసి పెట్టచ్చు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు వెల్కమ్ అండి ఎస్ ఇప్పుడు మీ కోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీ కోసం ఇంకో చిట్కా బార్లీ అనేది చెడు కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గిస్తుంది మంచి కొలెస్ట్రాల్ ని పెంచుతుంది అందుకే బార్లీ జావ కానీ బార్లీ నీరు కానీ తాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఒంట్లో ఉన్నటువంటి చెడు కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా ద్రవ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది అలాగే ఊబకాయం తోలకాయం బార్ నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు ఇప్పుడు షఫ్ స్పెషల్ సోరావు గారు షఫ్ స్పెషల్ పుదీనా కీమా పులా పుదీనా కీమా పులావ్ పేరు అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది ఏం లేదు ఈజీ బేసిక్లీ పుదీనా ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కీమాలో అంతే అనమాట సో సంథింగ్ ట్విస్ట్ నాకైతే చాలా ఇష్టం అలా సో పుదీనాతో స్మెల్ అది బాగుంటుంది కాబట్టి సో పుదీనా కీమా పులావ్ ఓకే మరి పుదీనా కీమా పులావ్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా పుదీనా కీమా పులావ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పుదీనా ఒక కప్పు కీమా పావు కిలో బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సురాగరు ఫస్ట్ ఆయిల్ పోసుకుందాం కొంచెం గరం మసాలా ఫస్ట్ బిర్యానీ ఆకు రెండు మూడు వాటిని కప్పు పెట్టడానికి ఉల్లిపాయలు వేసి బిర్యానీ లో కొంచెం మీకు తెలియాలి ఆ చంక్స్ ఒకేసారి కీమా చేస్తే మీకు ఎంత కీమే కీమా వేసినా మీకు తెలీదు రైస్ లో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అది కీమా అంతే ఇంకా దాన్ని ఏం చేయలేదు మీరు సో ఇంకేం
ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి అని వేద్దాం తగ్గాలంటే కొంచెం ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ దాని తర్వాత పుదీనా ఎక్కువ కావాలన్నమాట మీరు ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇంకా సరే మీకు పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే కావాలనుకున్నారు పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు లీఫ్స్ అనే వేసేసి పేస్ట్లో ఏంటంటే మీకు అన్ని బాగా కలిసిపోతాయి దీంట్లో అంటే మీకు అప్పుడప్పుడు రైస్ తోటి పుదీనా తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇంకోటి ఇప్పుడు నేను రెడ్ చిల్లీ వేసాను కదా మీరు టోటల్గా గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ పుదీనా చాప్ మళ్ళీ కొత్తిమీర పేస్ట్ లేకపోతే కొత్తిమీర చాప్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీకు ఆ పుదీనా ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా కారం తోటి అదే ఏదో రైస్ తో చేసినట్టు ఉంది నాకు అదంతా రైస్ లాగా అయిపోయింది కీమా ఎగ్ పొరటి చేస్తాం కదా సంథింగ్ లాగా ఓకే ఇప్పుడు లాస్ట్ కొంచెం పెరుగు పెరుగు డ్రైగా ఉన్నది పులుపుకి కొంచెం పెరుగు ఎత్తు కొత్తిమీర కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా నీళ్ళు యాడ్ చేస్తారా అవసరం లేదు దానికి పెరుగు యాడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది పెరుగు మీకు గ్రేవీ లాగా అయిపోతుంది ప్లస్ నీళ్ళు ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కీమాకు వచ్చేస్తుంది అనమాట స్లో చేసుకుందాం సో ఇందులో కూడా రైస్ వచ్చి మీకు ఎయిటీ పర్సెంటే ఉడుకుండాల అవునండి ఇంకోటి ఇంకోటి టిప్ ఏంటంటే మీరు ప్లెయిన్ రైస్ చేస్తున్నారు కదా మీరు జీరా రైస్ లాగా చేసుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది ఓ జీరా రైస్ లో చేసి దాని తర్వాత ఇలా చేస్తేనా జీరా రైస్ అంటే దమ్ములు వేయాలి మీరు ఫస్ట్ నూనె వేసి అంత జీలకర్ర కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే మీకు ఇంకా ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది ఆ పుదీనా ఇది వేసేప్పుడు మటుకు స్లో చేసి పెట్టుకోవాలి లేకపోతే మీకు కింద మాడిపోతుంది సో లాస్ట్లో కొంచెం ఘీ ఇంకోటి మీరు సాఫ్రాన్ కావాలంటే సాఫ్రాన్ వేసుకోవచ్చు కుంకుమ పువ్వు కానీ రిచ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇది సింపుల్ గా మీకు మనకి టేస్ట్ ఎలా అలా ఉంటుంది కొంచెం చట్పటా కావాలంటే చట్పటా తక్కువ కారం అంటే అలా ఈజీగా దీంట్లో కోడి గుడ్లు కూడా మీరు నాలుగు పీసులు వేసుకొని కూడా దమ్ వేసుకోవచ్చు సో ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నారు కాస్త మగ్గాలి మగ్గాలి ఓకే అయితే కాసేపు మగ్గనిద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మొటిమలు అనేవి ఎప్పుడు చికాకు వ్యవహారమే మొటిమలు వచ్చిన తర్వాత ఆ మొటిమలు తగ్గడానికి మనం రకరకాల క్రీములు లోషన్లు రాస్తే అవి తగ్గకపోగా మరింతగా పెరిగిపోవడము ఆ తర్వాత ఆ మచ్చలతో ఇంకా తంటాలు ఇలాంటప్పుడు కొద్దిగా టమాటా రసం తీసుకుని మొటిమల మీద కనుక రాస్తూ ఉన్నట్లయితే మొటిమలు త్వరగా తగ్గే అవకాశం ఉంది అలాగే మచ్చలు కూడా త్వరగా తగ్గిపోతాయి చిట్కా చూశారు కదా సరాగురు పైన వైట్ రైస్ నుండి మీరు ఎలా తీస్తున్నప్పుడు చాలా రిచ్ గా అనిపిస్తుంది సో పుదీనా కీమా పులావ్ రెడీ Thank you. Pudina Kheema Pulao ready.
మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము పుదీనా కీమా పులావ్ తయారీ విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో కీమా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా పుదీనా వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పెరుగు పుదీనా అన్నం నెయ్యి వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పుదీనా కీమా పులావ్ రెడీ సో పుదీనా కీమా పులావ్ రెడీగా ఉంది నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను సో మీరు చెప్తున్నట్టుగా రైస్ మసాలా అమ్మ పచ్చిమిరిగా వచ్చింది చాలా బాగుంది కదా పుదీనా వల్ల ఫ్లేవర్ ఇంకా తింటున్నప్పుడు ఆ స్మెల్ ఒకటి బాగుంది చాలా మందికి ఇష్టపడతారు పుదీనా స్మెల్ అది మీకు చెప్పాను కదా పేస్ట్ వేయచ్చు కానీ తింటున్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాను ఇది అలా కదా మీకు తగులుతుంటుంది ఒక పీస్ తగిలింది అనుకోండి బాగా ఫ్లేవర్ అనమాట కమ్మగా ఉంది టేస్ట్ గా ఉంది కారం కావాలంటే మీ ఇష్టం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు బాగుంది నాకు కొంచెం ఎక్కువ మీకు సరిపోయింది చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంది అలాగే చెప్పాను కదా టిప్ జీరా రైస్ చేసుకుని దాంట్లో మళ్ళీ వేస్తే దాంట్లో మీరు చెప్పారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మన వ్యూర్స్ ఇలాగ ట్రై చేస్తారు అలా కూడా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకు వస్తే ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఖర్జూరకాయ పెచ్చును తీసుకుని పాలలో వేసుకుని ఉడికించి ఆ పాలను కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఒక్కోసారి గొంతు బొంగురైపోతూ ఉంటుంది కదా ఈ సమస్య తగ్గడమే కాకుండా గొంతు కూడా సాఫీగా క్లియర్ గా ఉంటుంది ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ కొరియాండర్ ప్రాన్స్ సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి మనకి ప్రాన్స్ అండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఎస్పెషలీ ప్రాన్స్లో హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది అండ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా క్లోజ్ టు వన్ ఎయిటీ టు టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది మనకి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తుంది న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ ఆల్సో ప్రాన్స్తో పాటు ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసింది కొరియాండర్ లీవ్స్ కనుక కొరియాండర్ లీవ్స్లో వైటమిన్ సి అండ్ వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది అదే కాకుండా ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ టు ఎయిట్ గ్రామ్స్ వరకు ఫైబర్ మనకి కొన్ని కొరియాండర్ లీవ్స్ నుంచి లభిస్తుంది సో కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఫైబర్ మనం ఈ ప్రాన్స్లో యాడ్ చేయగలుగుతున్నాం కనుక డైజెషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చండి కాకపోతే కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక ఎవరికైతే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంది హైపర్ కొలెస్ట్రీమియాతో బాధపడుతున్నారు లేదంటే ఒబీస్ పేషెంట్స్ లేదంటే కార్డియాక్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం ఇలాంటి రెసిపీస్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆమ్లెట్ పులుసు కూర సో ఎగ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి మాట్లాడితే వన్ ఎగ్ లో క్లోజ్ టు ఫైవ్ టు సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వన్ ఎగ్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఎగ్ అండ్ అది కూడా మనకి హై బయాలజికల్ వాల్యూ ప్రోటీన్ అనేది ఓన్లీ ఎగ్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీలో మనం చింతపండు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో చింతపండు ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డైజెషన్ అండి డైజెషనే కాకుండా ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా మనకి కాస్త అంత ఈ రెసిపీలో చింతపండు నుంచి యాడ్ ఆన్ అవుతుంది అండ్ డైజెషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం మెంతులు యాడ్ చేస్తున్నాము అండ్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఎస్పెషలీ ఈ రెసిపీ మనం పులుసు రూపంలో చేస్తున్నాం కనుక చింతపండు అనేది ఎవరికైతే పడదు అంటే ఎస్డిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి లేదంటే ఎవరికైతే ఏదైనా గర్డ్ లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు డైజెషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే ఎవరికైతే పులుపు పాడదు అలాంటి వాళ్ళు చింతపండు తక్కువ యాడ్ చేసి ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ చికెన్ నూడిల్స్ చికెన్ ఇస్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ అండ్ ఆల్సో మైదాతో చేసిన నూడిల్స్ యాడ్ చేసాం కనుక ఇట్స్ అ
सो प्रोटीन्स एंड कैलरीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओवराल का कार्बोहैड्रेट पॉइंट ऑफ व्यू हाई उड़ा तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरक रिक्वर्मेंट हई उ क्यारीज वाली चाल वरक बेनफिशियल उ सो इट्स गुड फॉर् प्रेग्नेंट लेडीज यानी लेदे पिल की चाल वरक हेल्पुल रेसीपी नैक्स्ट रेसीपी पुदीना कीमा पुलाव सो ई रेसीपी मन वाड़ी कांबिनेशन प्रकार चूस्ते पुदीना नीचे मन की फैबर कंटंट अंड ऐंटी आक्सीडेंट्स लभ अटे गुड अमौंट आफ वैटमि अंड मिनरल लभ अंड आलो फैबर अने मन की गुड अमौंट पुदीना नीचे लभ अंड कीमा वे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स अंडी सो हड्रेड ग्राम्स आफ कीमा क्लोज टू मन की ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ग्राम्स आफ प्रोटी लभ इट्स अ वेरी हई आन क्यारी मटन कीमा वे मन की हड्रेड ग्राम्स आफ मटन कीमा क्लोज टू टू हड्रेड अं सी टू टू नई क्यारी लभ अंड मैं रईस ऐडा कईस इज़ अ कंप्लीट कॉबोहैड्रेट अंड हई अमौंट आफ क्यारी रईस नीचे लभ सो मूड कांबिनेशन प्रकार चूस्ते इट्स अ वेरी हई आन क्यारी हई आन प्रोटीन अंड हई आन फैबर्स सो मन पुदीना ऐड वाल डैजेषन की चाल वरक हेल्पु अंड न्यूट्रिय चाल वरक पाँ सो इट्स अ गुड रेसीपी टू ट्रई अंडी का इलां हई क्यारी रेसीपी ट्रई चुनाव एपड़ना ट्रई चे सी अं पोर्शन सैज़ की दृष्टि पे चाल वरक इंपारटेंट सो रागर मेरे चेसने रेंडो डिशेस ना मना पार्ट्स में चेसने रेंडो डिशेस कोड़ा बाउन है तो मना व्यूअर्स कोड़ा नच्छुं टाइम है आनकुं ना नू अलगे मेरे सलाह हालू सूचन लो मकरास में पिचवल सुचिरुना माँ तेलगु रुचि केराफ ईनाडू टेलीविजन रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 इधर डी इवाल्ट फ्रीडम रिफ